，好，呃，我们看到这个微锐，好的一个，呃，玻璃质感的一个表现。那我们，呃，这个上次呢，我们有讲到这个微锐在 RenderMan 啊的一个的一个设定。那我们这次来讲用微锐。那其实，呃，微锐。的效果呢，哦，其实并不会比 RenderMan 差，哦，那速度上其实也我我觉得哈，呃，比 RenderMan 快，那效果跟品质来讲，哈，其实我觉得效率都是比 RenderMan 好的，就是说在 r e n d e r i n g 这部分呢，或者是你在使用，呃，这个。这种很强烈的这种灯光的反射跟折射部分呢，我觉得 m e n t o r a y 跟 V Ray 啊是比 RenderMan 来的好的，好，毕竟他们本来的专场就是这个这个光机追踪这部分。那 RenderMan 最主要是在 Shading Language 啊，就是材质语言这部分呢，啊是它的强项，好，所以各有所长啊。那我们今天就来讲到这个 V Ray 的这个 Grace 的一个啊质感的表现。那模型的部分呢，我想就不用再讲了哈。那像这个实心跟啊实心跟空心的这个玻璃质感，然后在模型上是有差别的哈。这部分我上次也讲过，就是在他们差别在于厚度。那为什么光一个厚度呢，就可以让这个算图引擎呢判别？哦，就是说。呃，光线在模拟这个穿透这个模型的时候呢，它如果你模型是有一个厚度的话，它在判别上啊，演算上这个光线的折射跟反射的时候，它就会把它判别是啊空心的一个啊演算。那如果它是你没有一个厚度的话呢，在灯光线在这个物理渲染的。运算之中呢，哈，它就会很自然的把它判别为实心的啊的一个模型啊，所以差别在此。好，所以我们很快进入到这个啊设定的部分哈。首先，首先我们把这个 render city 呢，哈啊，先回复到这个 default 哈 default 状态，然后这个所有的。材质呢？哈，我们也是给它这个 V 锐啊 ，V 锐的 default 啊 ，V 锐 default 的一个材质啊 ，V 锐 default 材质呢？哈，就是啊、呃，效果呢？就是跟啊很一般，好，没有任何的这个。我们可以 render 来看看，好，可以看到出来，它的效果哈，就是一个啊树模的感，树模的样子。那这边呢，我们呃把 render view 呢哈改成这个 Vray 的啊这个的这个 render view 来用，好了，我们看到哎，为什么我用 Vray 的这个？视窗呢，跟这个玛雅这个 Render View 这个视窗呢不一样，好、哦，差别在这里，哦，它这有 sRGB 啊、哦、的选项没有打开，好、哦，那因为这个是需要啊、呃，我们讲的这个 Linear Workflow， 哦，所以我们这边在 RenderMan 里面呢，哈，啊，不是在 Render， 在 Vray 里面呢，哈、哦，我们要做一下这个伽马校正。好，所以我们切换到这里哈 ，Color Mapping 这部分，我们把它选用这个 Type 啊，然后把个 Gamma 呢打上 2.2 然后啊把这个 Linear Workflow 呢把它打开来，那我们再 Render 一次，看一下效果。OK， 看起来就啊看起来。有差别，然后我们看，再把这个 n i n i w o r k e r f o r 关掉。嗯 ，OK， 哎、欸，嗯
，好，嗯，好，这边 ，OK， 暂暂时先这样哈，等一下我们，呃，可以看得出来会有差别的哈，这边 l i n u Workflow 的设定哈就是这样子，接着呢，我们要给它 HDRI 的贴图。哦，所以我们把这个 environment 这边呢，好、哦、override environment 这部分呢，哈、哦，给它 HDRI 的贴图，好、哦，我已经，好、哦，有选好了，那你把它拖拉，哦，拖拉到这个 background GI texture， 哈、哦，然后 re refreshing， 好、哦，这每一个，每一个啊、呃、texture 呢，哈、哦，都给它 HDRI。OK， 那可以看一下我的 HDRI 的贴图呢，是一个户外的场景啊，那有很强烈的灯光的一个表现呢、啊，这样子，呃，光影的表现呢，哈、啊，会比较效果会比较明显。我们再 render 一次看看，哎，为什么，呃 ，HDRI 的呃效果呢，并没有出来啊？这边还要把这个 GI 啊，把选项打开来。然后把这个这部分呢哈，个别啊做一下设定啊，这边气氛啊给它大一点，好，那再 render 一次看看。OK， 我们可以看到这个呃 HDI 的效果哈已经有出来了，好。那我这边再讲一下呢，这个这里呢哈，因为我是有打上这个灯光的哈，打上一个方向性光源。如果我把这个方向性光源哈，把它隐藏起来了，这个效果哈，恐怕就没那么好了。好，所以我为了要让它很明显、很明显的这个光源。啊、哦，光源的一个表现呢，所以我在这边打下打打了一个 d i r e c t i o n line， 好、哦、让它有一个很明显的光线啊、哦，所以呃这样的效果会比较好。那同时呢，我们也可以把这个 m b n c r m b n occlusion 呢哈、哦，也可以把它打开来。嗯 ，OK。好，那基本上的一个环境的环境的一个效果，灯光效果哈，已经差不多设定差不多。我看一下哪边落掉。哦，把这个抗锯齿这部分的哈，可以把它勾掉啊。然后，嗯、呃，如果你需要查看这个 HDRI 的啊贴图，在这个。perspective perspective 透视图呢，你可以把它这个 show in 啊 viewport 啊，然后这个选项使用这个 background 啊，它就会把这个 HDI 的效果哈，让你这个视窗看到看得看得见，那把它勾掉了就看不到了，就 render 的时候呢才看得见。OK， 那我看一下啊，好，差不多，应该设定。其他都不需要，啊，其他是不需要去变动到了。OK， 接下来就是换这个材质球的部分了。那材质球部分呢，我首先，啊，首先给这两颗球呢，玻璃的质感，啊，玻璃的质感。那这边呢，我一样，好，给它一个，啊。锐锐标准的材质球，然后呢，好，赋予给这两颗球。好，那我现在要给它做玻璃的质感啊，所以在这个 diffuse diffuse color 这部分呢，哈，我不需要有。那在这个形式呢，我给它改成 f o n 啊 f o n 的材质球。那反射呢，我给它开到最大。反射跟折射呢，哈，一样开到最大
，然后我们 render， 好看一下效果。OK， 可以看得出来啊，玻璃的质感出，这两颗玻璃的质感哈、啊、有出现了。呃，不过呢，有一颗应该是，照理讲应该是比较透明的哈，一颗应该是比较不透明的。这边呢哈，我们需要把这个判别上呢哈，把这个这个选项打开来啊，还有这个啊 shadow 啊打开来，那在算图上面呢，它就可以把它有厚度跟没厚度的呢做一下啊不一样的这个演算。啊，光线的一个演算的效果。好，我们就会看到这个啊，这个实心的玻璃球跟空心的玻璃球哈、啊，就已经啊被表现出来了。好、啊，所以啊，这个选项哈、啊，必须要勾啊勾选啊，那你要有<咳>比较好的这个玻璃的一个阴影的质感啊，你就把啊。这个选项啊，打开来。如果你没有打开这个选项呢，这个阴影就会是整块黑的哈。我们可以看一下。所以啊，如果你不希望你的阴影呢是整块黑的啊，那你就是把这个选项打开来。那那光光线穿透玻璃的这个。呃，产生的阴影呢、啊，就比较效果会比较好。OK， 那呃，基本上这两颗玻璃的质感呢、啊，哈，呃，差不多啊，就可以算完成。到最后我们再做一些细调。接下来我们给这个玻璃瓶啊，玻璃瓶一样，好、啊，给它一个材质球。一样都是给标准啊，标准式的一个材质球啊，拖拉拖拉给它，然后呢啊，一样把这个 diffuse color 关掉，然后这边一样选 f o n 那为什么选 f o n 呢？那 f o n 的呃光的这个反射跟折射会比较锐利啊，所以我们选 f o n 啊，看起来会比较这个玻璃的一个光影的反射折射。效果会比较好，那一样把这个选项打开，啊，还有这个 shadow 这边，那这个折射呢，哈，这地方也是要打开的，嗯，啊 ，OK， 然后这边在折射部分呢，哈 ，fog color 这部分呢，哈，我们还有这个 fog 这个词呢，我们需要给它一些比较不透明的感觉。哦，所以我们给给他一点点的灰，好，给他一点点的灰。我们来看一下，好，我们希望这个玻璃不要那么，好，那么清澈，玻璃瓶的瓶身呢，哈，不要像啊、呃、太清澈的感觉。我希望它有一点。带一点呃稳重的色彩，哈、哦，就让它有点雾雾，哦，可以让它再大一点。OK， 那我希望这个玻璃瓶呢，这个 fog 再大一点，然后这个 fog 的颜色哈、哦，可以再深一点。好，那我们看一下有没有差别。嗯，看起来啊、哦，有这玻璃有比较暗一点的啊、哦，可以在 ref r e f l e c t i o n 这部分的话，颜色也给它暗一点。啊、uh, ，fog color 可以再暗一点。好，我们再 render。嗯，太暗了，可以再亮，这边亮一点。我希望我玻璃瓶啊，可以比较深的原因呢，是可以区别其他玻璃的质感。OK， 
好，那我们呃重新 render 一次。啊、哦，一般的比较厚的玻璃呢，照理讲应该是呃不会那么呃不会那么透彻，就是会它会有一点呃雾化的感觉哈、哦。所以我希望它的玻璃瓶呢的玻璃质感表现是相对其他两个玻璃的质感呢相对比较啊雾一点，所以我在这边 fog color 这边呢给它。啊，比较灰阶的颜色。那如果你要希望希望你的其他呃红黄蓝绿的颜色也可以的哈，我们也可以试试看其他呃，比如给它一个蓝色啊，蓝色的啊，蓝色的这个颜色呢哈，也是也是 OK 的。能看到哦，可以给它赋予这个。蓝色的部分呢，我们可以看到算出来这个玻璃啊，玻璃瓶、玻璃杯的效果哈，就带有一点啊蓝色的一个颜色啊，淡淡的蓝色。OK， 那接着我们要给这个瓶装这个玻璃瓶里面的水啊，一样再给它一个标准的材质球。那这个部分我用 Online 来选啊。好，然后 assign assign 给他，那这部分呢，哈，一样，啊、呃，这个 diffuse color 哈，一样把它关掉，啊、呃，一样这边选 f o n e 啊、呃、，refraction， 啊、呃，反射折射一样，这边都，好，反正玻璃的。啊，选项呢？你务必要把这两个选项打开来哈。那反射折射哈，打开来，然后我们 render 一下。OK， 好。哦，所以呃 ，Vray 其实在表现这个。呃，光机追踪部分呢，哈，其实并不会，啊，并不会比 m e n t o r r a y 差哈，所以就是说，甚至效果啊跟速度会都可能超越 m e n t o r r a y 也就是说，为什么 v r a y 啊这几年啊很受欢迎的原因，它原本是做室内设计，啊，不过因为它的速度啊在。跟质感这个光影的表现啊，确实是是让使用者哈还蛮方便的。OK， 这个水部分呢，我希望给它一点点颜色哈，区别这个跟玻璃啊区别，做一下区别。所以我要在这个呃 fog color 的部分呢，呃，给它比如说，需要给它一点茶色的水哦，一点点啊、哦，一点点。一点点茶茶色的感觉，我们润等一下看看。好，嗯 ，OK， 可以让它透明一点。好 ，OK， 玻璃的瓶里面的玻璃杯里面的水，好、哦，跟玻璃瓶跟两颗玻璃球哦，都说都稍稍微做了一下啊、呃、区分，好、哦，在这个雾化的部分呢哈、哦，让它区分一下 ，OK， 这个其实就是所谓的啊、哦，可以说雾化或者是浓淡的部分啊，就在玻璃瓶的清晰度啊做了区分，让它。表现不同的质感哦，就是有水
有它浊浊的感觉，那这个玻璃瓶本身有一点雾雾的感觉，都是从这个 fog 里面它的值去做啊调整。那接着我们在这个 ground， 呃，这个 ground 部分呢，哈，嗯，最啊最原始的 ground 啊，这个、这个材质球部分呢，我们给它一个地板。给它一个这个啊木质啊木头纹理的一个质感，<咳>嗯，我们选好，把它拖拉过 diffuse color， 然后也在这个啊 r e f 反射这部分呢也给它一点点，然后这个啊 amount 这部分呢值哦就给它小一点点 ，OK， 那这边反射我用 blend。呃，然后帮 mapping 这部分呢，嗯，帮 mapping 这里，好，那这个帮 mapping 部分也是这个值很小， 0 0 1的值就可以。OK， 我们 render 一次，好，哦，就很看得出来这个，呃，贴图。啊、嗯，贴图很明显就会让这整个画面面呢，看起来。OK， 好，差不多啊。讲到这里，好，我们 b r a y 的这个 glass 啊，玻璃质感哈的表现啊，大致上就是这样。我们透过一个材质球哈 b r a y 的这个标准材质球的各的设定呢，可以可以啊，变出好一个啊，很通，一个是实心的玻璃，来空心的，还有一个玻璃瓶啊，不是玻璃杯的瓶啊，玻璃。杯的这个玻璃跟玻璃杯里面的水，哈，都是由这个同一个材质球，啊的参数来做调整，所产生的效果，哈，所以同一个材质球可以设定不同种类的玻璃层次质感，哈。OK， 以上就是微瑞啊玻璃效果的一个教学。